Uh, hi guys! Ngayon susubukan nating uh, magbike eh, ng full suspension and yeah, sa experiment na to gusto kong makita kung paano ba mag-behave o paano lumaro ang suspension ng bike sa road and uh, mostly gagawin ko to sa mga pahon kasi normally doon naman talaga siya magpe-play ng malakas eh. so ang ibig sabihin lang kung sa pahon eh hindi siya masyado nagpe-play so sa straight okay siya ibig sabihin hindi siya parang uh, sobrang lambot ng shock at saka nah, syempre nahihirapan ka magpedal pagka uh, yung shock mo ay sobra dami ng play So yeah, ayun, uh, samahan nyo ako at saka tingnan natin kung paano mag-play ang shock sa road o kalsada. And may setup ako yung ginagamit pagka sa kalsada ako nagbabike. So basically, ah, mamaya sabi ko sa inyo, tingnan muna natin kung effective yung aking setup at kung hindi, edi so hindi yun maganda. So dalawang Uh, position ng ginamit ko sa camera yung isa ay dito and then yung isa naman ay nakatapat dyan sa uh, rear shock para makita natin ang play ng rear shock kapag nasa kalsara tayo at saka umaahon Ito pala guys, uh, pababa ito ng konti, eh kung makapansin nyo, ito mo yung uh, shock sa harapan, eh hindi masyadong madalang. And then kakalan ako dito, pagkakalan ko dyan, uh, puro mga paahon na yan. Actually mahabang paahon nyo, pero syempre pwede mo lang yung video para hindi naman masyadong mabuli. Pero yan, yeah, mahal ako mapasin nyo yung red niya umangat kasi nung umahon ako parang nawala yung bigat niya sa harapan kaya medyo umangat siya siya pero kahit umahon kasi nyo kaya ito ginawa ko naman split screen para makita nyo na nagpipidal talaga ako at habang nagpipidal matignan nyo yung uh, shock sa harapan kumagalaw siya pero hindi, hindi masyado mahinang mahina lang kung yung mga Uh, dito naman bale yung rear shock naman ang natin titignan uh, paahon pa din nagpapadal pa din ako sabi ko nga uh, talagang mahabang ahin yung itong rear na to Uh, dito sa rear shock talagang bumulubo ko kasi halos na siya gumagalaw kung mapasin mo kahit na pedal na pedal ako ng paahon wala nga talagang halos movement yung rear shock and then split screen ulit tayo so sa split screen makakita mo rin yung uh, fork o yung harap ng shock ko oh. at saka yung likod ayan paahon pa din ako nagpipedal ako pero hindi gumagalaw yung mga shocks Dito naman, uh, medyo palusong na Kaya kung napansin nyo So yeah, palusong siya Yung ating mga shocks Okay pa rin Hindi pa rin siya masyado nagbabab Masyado galaw Kaya masabi ko na Yung settings na to Yung nagawa kong settings na eh, I mean, effective na rin siya Kung ayaw mo masyadong uh, Magalaw O masyadong malaro ang iyong shock Yeah, ayun. Uh, so, ang ginagawa ko sa bike ko, para mas effective siya sa road, uh, ginagawa kong 10% lang ang sag ng aking uh, shock. So, ibig sabihin lang, no, naggalagay ako ng mas maraming volume ng air sa loob ng shock. And binabaga lang ko yung dihitan ng uh, sa damping. So, dyan, may drawing yan, isang pagong at saka isang rabbit. So, pag pinit mo siya ng pa kanan, babagal yung damping niya, pag pinahit mo na siya ng pakabila, 
papuntang rabbit, e eh, bibilis ang kanyang dumping. So, ganun ko babawasan yung aking uh, dumping ng shocks. Pero, meron ding dumping sa rear shock. Ito naman yun. So, yung red na yan. So, pag pinihit mo pa, ka, pa dito, uh, ayan, so bibilis ang dumping niya. Pag naman pa kabila, babaga lang uh, dumping niya. Sabihin, minimal lang yung play niya pagka ikaw ay nagpipidal. So, yeah, yung dalawang yun ang tip ko sa inyo. Kung gusto niyo gumamit ng full suspension sa road at saka may iwasan o mabawasan yung pag-play ng iyong shock. Siyempre, pwede nyo namang sabihin na ilak na lang natin yung shock natin sa harap at likod. Pero, hindi naman din kasi magandang nakalak lagi yung shock mo. Uh, ang problema dyan, pag nakalak ka and then nagkaroon ka ng malaking uh, tawag dito na bump ka ng malaki o lubak at nakalak ka maaaring masira yung mga seals mo pag yan ay bumigay ibig sabihin na sira yung seals mo so wala ka ng lock out nun so yun ang isa sa mga hindi magandang uh, mangyayari kapag uh, nakalak ang yung shock ang isa pa dahil sa nakalak ka yung shock mo, yung play niya, hindi niya nagagawa lahat yung play. So, pagka ganun, yung mga ibang valve, saka yung mga seals, nagisira din eh. So, at dapat talaga, huwag ka naglalak ng madalas, kasi, dapat na yung shock, i-play niya yung lahat ng play niya. Uh, kaya hindi ako nakalak out, dahil, for example, may lubak, at least, gagana pa rin yung shock ko. Oh. Kahit na may lubak shot, hindi siya may sira, dahil nga hindi nakalak out. So, yun lang, ang aking advice sa inyo, kung gusto nyo gayahin, nasa inyo yun, try nyo. And yun. Salamat.